quase 400 milhões de álbuns vendidos pelo mundo. 17 músicas alcançando o número 1 das paradas de sucesso do mundo todo. 16 milhões de streamings por mês. Um musical recorde de bilheteria e uma integrante entrando para a realeza. Esse é o nível de sucesso do ABBA, uma banda que mesmo depois de quase 40 anos de ato, continua sendo trilha sonora da vida de muita gente. E qual é o segredo deles? Bom, eu tenho um palpite, mas para entender a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a história do ABBA. Eles são um grupo sueco de música pop que surgiu na década de 70. O ABBA é formado por Agneta e Anne Fried nos vocais principais e Bjorn e Benny, que além de cantar, tocavam violões, teclados, eram os compositores das músicas e também produtores musicais da banda. Todos os integrantes já tinham uma boa experiência musical antes de formarem o ABBA. Alguns já tinham carreira solo e outros fizeram parte de outras bandas antes, todos até com discos gravados. Mas foi em 74, dois anos depois de lançarem a primeira música juntos, que ganharam mais atenção do mundo. O ABBA foi vencedor do concurso Eurovision e já saiu de lá emplacando o primeiro sucesso, Waterloo, que foi número um em vários países europeus. E nessa apresentação tiveram algumas coisas que foram chave para essa música voar. Além de trazer uma música muito alegre, com uma pegada rock misturada ao pop e um refrão super viciante, o ABBA usou uma estratégia que mudou tudo para eles. Trouxeram uma música em inglês para a competição, e isso facilitou muito para que ela se espalhasse pelo mundo. E um detalhe que foi bem importante desde essa primeira aparição como aba, as roupas. Aquela extravagância da imagem do glam rock que estava em ascensão na década de 70 foi a influência para criar um visual bem peculiar que virou uma marca mesmo da banda. Bom, além do rock e do pop, o som deles tinha uma influência da música folclórica sueca e mais tarde juntaram também o disco, que estava em alta nos Estados Unidos. E foi essa mistura toda que criou uma sonoridade que muitos consideram bem própria do ABBA. Dançante, alegre e sentimental ao mesmo tempo, com destaque para os vocais femininos muito bem timbrados, além dos arranjos e da produção musical usarem o melhor da tecnologia disponível na época. A Gneta era casada com Bjorn e Frida casada com Benny, o que trazia uma magia, uma curiosidade sobre a vida pessoal dos integrantes que se misturava com o interesse pela música que eles faziam. Mas os casais acabaram se separando e logo depois disso a banda encerrou suas atividades em 1982. Só que em 2021, eles pegaram a gente de surpresa, voltando 40 anos depois, com tudo. Com um álbum novo, com um turnê mundial anunciada, mostrando que o ABBA continua vivo e encantando várias gerações. Mas agora vamos ao ponto principal desse vídeo. O que fez a música do ABBA cativar tanta gente por tanto tempo? Bom, o meu palpite, os teclados. E eu vou te provar por quê. O Benny Anderson, o tecladista da banda, que era também o compositor das músicas e produtor junto com o Bjorn, era um cara bem meticuloso na hora de gravar e de fazer os arranjos. 
Isso de acordo com alguns músicos que trabalharam com eles. Geralmente, não era aquela textura mais simples dos instrumentos fazendo uma base mais estática ou igual na música toda, só variando na hora do refrão, e as vozes por cima. Os arranjos do ABBA costumavam ter muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo, e esses elementos apareciam no início, voltavam no final e iam amarrando as partes da música. Além das vozes das cantoras na melodia principal e das outras vozes que abriam em coro harmonizando junto, era comum também ter outras melodias aparecendo no piano, nos teclados, nas cordas ou na guitarra, muitas vezes ali ao mesmo tempo, outras vezes dobrando essas vozes ou então preenchendo os espaços entre uma frase e outra da letra. Isso é muito legal porque valoriza ainda mais a melodia da música, que é o que todo mundo canta, e cria deixas intuitivas, ajudando as pessoas a memorizarem mais fácil as músicas. E geralmente eram os teclados e pianos que guiavam todo o arranjo, tocando esses elementos. Em várias gravações, inclusive, o Benny tocava vários pianos diferentes, misturando os sons dos acústicos com os elétricos, somando com os sintetizadores da época, às vezes tocando exatamente a mesma coisa nos instrumentos e outras vezes tocando coisas diferentes, em camada mesmo, uma por cima da outra. Olha que legal isso acontecendo na música Dancing Queen, um dos maiores sucessos do ABBA. No verso, logo depois da primeira frase cantada, a gente tem um arpejo que o piano faz, dobrando com um synth, respondendo essa voz, preenchendo o espaço que tem logo depois da primeira frase. Logo depois disso, temos um contracanto que acontece junto com a voz, meio que preparando as entradas das frases. E no final do verso, esse contracanto ora marca o ritmo junto com a melodia e ora repete a melodia depois com uma resposta. Olha esse trecho. No refrão, também tem um elemento que responde à voz, preenchendo os espaços, que são umas oitavas na parte aguda do piano. Outra característica bem marcante são as introduções de teclado. Várias músicas começam com piano ou piano e voz. Olha esse exemplo aqui, a música SOS, que é bem legal. Nela, o Benny toca piano e só no final da frase soma um synth e a guitarra. Isso também acontece bastante no ABBA e é um recurso de arranjo bem legal. Alguns instrumentos entram e dobram só algum trechinho da frase musical, só para variar a cor mesmo ali naquele pedacinho, mas já traz um interesse maior para a parte instrumental. No verso, ele faz um acompanhamento super bonito, que não é simplesmente tocar os acordes em blocos ou arpejar de um jeito mais tradicional. Ele brinca com as notas da harmonia, criando uma outra melodia, que acontece junto com a melodia da voz. Isso traz bastante riqueza para o arranjo. E nesse caso, igual aconteceu no Dancing Queen, quando a letra pausa, tem uma frase musical que preenche o espaço e conduz até a retomada da letra. Presta atenção nesse arranjo de piano aqui. Outra música que tem uma intro de piano bem marcante e que é uma música emblemática é a The Winner Takes It All, que foi gravada depois que o Bjorn e a Agneta se separaram. E ela, a Agneta, canta a voz principal. Olha essa introdução.
Agora, olha que legal como ele conduz o segundo verso da música usando a mesma ideia da introdução. Ele usa de novo aquele recurso de ter uma melodia dentro do acompanhamento do piano que complementa a melodia principal da voz. E no arranjo, essa melodia do piano é ressaltada por um coro, olha só. No final da música, já com a banda toda, isso é invertido. E o coro canta essa melodia que antes era do piano, e o piano toca a melodia principal que era da voz, com oitavas lá no agudo bem dramático, combinando com o clima da música. Olha só. Viu como ele usou o mesmo elemento em três momentos diferentes da música, amarrando tudo? Isso é bem comum nos arranjos do ABBA e bem inteligente, musicalmente falando também. Bom, e não poderia ficar de fora desse vídeo uma das músicas mais importantes na carreira do ABBA, que é Mamma Mia. Ele já começa com uma introdução que a gente identifica a música nos primeiros segundos, com aquele timbre de piano misturado com marimba. Esse elemento aparece de novo lá na frente, no verso. E uma coisa bem inusitada acontece nessa música. Ao invés de acrescentar instrumentos no refrão, para ter mais peso, como é o mais comum na música pop em geral, eles fazem o contrário nesse arranjo. O refrão é basicamente voz e piano, além daquele som de marimba fazendo alguns elementos melódicos. Então, ao invés de aumentar, ele diminui a densidade sonora na hora do refrão. Olha só. Isso acaba dando um super destaque para o piano e pegando o ouvinte de surpresa na primeira vez que ouve a música, o que é super legal. Bom, são muitos sucessos, a lista de hits do ABBA é enorme, e o que a gente viu aqui foi só um gostinho mesmo. Mas já deu pra relembrar algumas músicas mais marcantes, né? Comenta aqui embaixo se tem alguma música deles que marcou a sua vida também. E agora a gente fica na expectativa pra ver o que eles trouxeram nesse novo álbum. Eu espero que você tenha gostado de relembrar esse som do ABBA. E se você curtiu esse tipo de vídeo, comenta aqui pra gente. Um super beijo e até a próxima!